Як і де навчаються школярі, які залишилися в окупації? Чим російські окупанти погрожують батькам, діти яких залишаються учнями українських шкіл? Як відбувається навчальний процес у закладах на звільненій частині Херсонщини? Докладніше в цьому випуску. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. На окупованій території Херсонщини, попри небезпеку та відсутність зв'язку, школярі намагаються продовжити навчання за українською програмою в онлайн-форматі. Про це пише Суспільне. Журналісти повідомляють, що окупанти постійно перешкоджають такому навчанню та роблять рейди із перевірками. У Скадовській громаді російські окупанти відкрили 8 шкіл з 11. Про це Суспільному розповів міський голова Скадовська Олександр Яковлєв. Але про якісну освіту, за його словами, не йдеться. За даними мера, на співпрацю з окупантами пішли менше ніж 10% вчителів. Найбільше у Приморській і Таврійській школах. А тим часом онлайн в українських школах продовжують навчання 2700 учнів Скадовської громади. Загалом система освіти, створена окупантами за російськими програмами, хаотична і не сформована. Так вважає перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, дається в знаки нестача педагогів, неспроможність налагодити освітній процес і небажання більшості населення віддавати дітей до російських шкіл. У коментарі новинам при Азов'я Юрій Соболевський підтвердив, що представники російських окупаційних сил час від часу проводять рейди з метою виявлення батьків, діти яких навчаються онлайн за українською програмою. Жодних цифр з зрозумілим причинам по безпеки ми не можемо вказати. Такі люди є. Дійсно, там є проблеми зі зв'язком, крім того, люди дуже залякані, тому що таким батькам погрожує окупаційна влада, що будуть дуже жорстке відношення вплоть до позбавлення батьківських прав, якщо діти не будуть навчатися за російською програмою в закладах, які вони там нібито відкрили. Але ми передбачили на цей навчальний рік для наших діточок, в тому числі і в першу чергу для тих, хто знаходиться на тимчасово окупованій території, такі формати навчання, як екстернат та сімейна освіта. Юрій Соболевський зазначив, що школи, які відкрили окупанти, відвідує невелика кількість дітей. По-перше, там, в принципі, велика кількість людей виїхала, щоб врятуватися від цього руського миру. І я просто приведу приклад до проведення так званого референдуму, коли працював ще такий напівофіційний коридор через Васильівку на Запоріжжя, тільки з Херсонської області, з тимчасово окупованих територій, Кожен день виїжджало 500, 600, 700 осіб. Тобто, от такі були цифри. Зараз, на жаль, закритий цей коридор і залишається тільки можливість виїхати через Крим до третіх країн. А з тих, хто залишився, певна кількість, дійсно, вони навчаються, ходять в ці школи, але там більшість з них це ходять для того, щоб, тому що ну, просто батьки залякані. Політик також розповів, як зазвичай проводяться фільтраційні рейди у домівках жителів окупованих територій. Якщо це невеликий населений пункт, вони його просто закривають будь-який рух, заїжджає велика кількість там розгвардійців, і там є працівники ФСБ, і вони заходять в кожну хату. Вони перевіряють документи на право власності, на, на нерухоме майно, на автомобільний транспорт. Вони перевіряють, хто зареєстрований за цим житлом. І вони одночасно перевіряють комп'ютерну техніку. Перевіряють смартфони, перевіряють ноутбуки, планшети, підключають до, від, до свого обладнання з відповідним софтом. Від, відновлюють файли, які удалялися да, з цієї техніки. Якщо вони там бачать сервіси от, підключення до е, нашої платформи онлайн-освіти, ну, це завжди визиває таку дуже жорстку реакцію. Насправді, е, немає, на щастя, немає інформації про те, що арештовували батьків, але там дуже жорстко було поводження з ними. Психологічний тиск просто шалений. Російські окупанти відкрили приблизно 30-40% шкіл, які працювали на Херсонщині до окупації території, додав Юрій Соболевський. Деякі заклади відкрити просто на паперах. 
там немає вчителів, там вони просто не мало комплект, не те, що мало комплект, там просто немає педагогічного складу фактично. Але вони нібито працюють, тому що ну це так працює русський мир. Вони працюють на звітність, вони працюють на пропагандистську картинку. А, взагалі не вдалося їм побутувати от свою систему освіти на базі нашої, тому що насправді педагогів там не, не також високий відсоток колаборації. Переважна більшість там люди або виїжджали, або лиш, нібито звільнялися з цих закладів ну, для окупаційної влади. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження чи незалежно перевірити деякі свідчення, які були озвучені у програмі. Директорка загальноосвітньої школи села Новодмитрівка Великоолександрівської селищної ради Береславського району Ірина Чаура розповіла, що на початку масштабного вторгнення у школі продовжували офлайн-навчання, поки російські військові не окупували село. Вони створили там штаб і почали проживати, то зрозуміло, що навчання було так уже неможливо. О, і ми намагалися батькам донести, що все-таки потрібно дітей вивозити із населеного пункту, бо почалися дуже великі обстріли і в перші ж дні, навіть коли вони отримали десь якусь невдачу, то ми навіть самі були свідками того, що вони розвертали свою зброю і стріляли по населених наших пунктах. Усіх школярів із села вдалося вивезти з окупації, розповідає директорка. Дякувати саме Кривому Рогу, він е, прийняв дуже багато наших переселенців із півдня України. О, і більшість дітей разом з батьками, вони залишилися там, у Кривому Розі, і ми організували дистанційне навчання. О, через онлайн, тому що шукали, брали на прокат, тому що не всі і, е, діти могли вийти е, на зв'язок, тому що якщо вони переїздили через Через блокпости, то деяких забрали телефони в батьків, у деяких ті ж самі ноутбуки, там гаджети там і так далі. О, то брали на прокат телефони, купували, старалися дитині купити вони нові. Пані Ірина зазначила, що зараз у школі навчаються 139 дітей, в тому числі 30 із досі окупованих населених пунктів. Всі колеги і... Наш колектив, жодного немає колаборанта, всі виїхали у Кривий Ріг і е, вирішили, що все-таки ми е, організуємо навчання і навчання ми організували повністю дистанційне. Ми е, створили ми розклад, ми опитали батьків, провели, провели з ними консультації, провели батьківські збори О, і навіть ті діти, які виїхали за кордон, Є в Польщі наш, наші діти, о, які виїхали в інші регіони України, чи це Черкащина, це, наприклад, це Закарпаття, Івано-Франківщина, то е, вони залишилися з нами, більшість із нами. О, і у нас зараз повністю проходять повноцінні уроки саме за допомогою зум-конференцій або мід-конференцій. О, і це... В основному вони проходять саме онлайн і діти слухають викладачів, виконують завдання. За словами директорки, всі комп'ютери зі школи вивезли до того, як російські військові окупували село. Вона також розповіла, в якому стані була школа після відходу російської армії. У внутрішніх туалетах, а так як у нас була і гаряча, холодна вода, і навіть і в туалетах, то вирвані екрани, зломані всі унітази і, і так далі. Тобто дуже великої шкоди, там помальовані двері у трьох кабінетах, взагалі вони виламані, їх немає, тому що з них робили щити. О, але такого ну, ми заздалегідь деякі міри б, зробили для того, щоб менше постраждала наша матеріальна база. Виконуючи обов'язки начальника управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області Галина Шиліна у коментарі новинам при Азові розповіла, що більшість учнів із Мелітополя навчаються за українською програмою. У Мелітопольській громаді навчається близько 14 тисяч дітей. З них перший семестр у нас закінчило близько 11 тисяч. Це за українськими програмами. 
Одна залишається відсоток, значний відсоток дітей, які пішли в російські школи. Вимушено пішли, змушено на цьому наголосити, тому що, на жаль, на тимчасово окупованих територіях, не тільки в місті Мелітополі, а й в районі, чиниться тиск на батьків, чиниться тиск на учнів для того, щоб діти відвідували їхні школи. І якщо батьки цього робити не будуть, то батьків будуть поздавляти батьківських прав. У Мелітополі близько 4 тисяч дітей навчаються за програмами окупантів, каже Галина Шиліна. Звісно, ми шукаємо зв'язок, вихід на них і пропонуємо екстернатну форму навчання. Деякі батьки, звісно, раді будуть до нас виєднатися, але та ситуація, яка на сьогодні є, тобто залякування, репресії батьків і взагалі людей на цій території, ну, поки що не дозволяє повною мірою купити усіх учнів. Очільниця управління освіти також розповіла, що окупанти досі чинять тиск як на батьків, так і на вчителів. При рейді приходять до будівлі до наших дітей, до, до педагогів. Взагалі, де є діти, запитують, чому не навчаються, якщо не навчаються. Тих класних керівників, які вони призначили на окупованій території, виставляють на сьогодні їхня ж влада, да, тим числом окупаційна, виставляє надавати стиски дітей, хто навчається за українськими програмами. Тобто дуже вчиниться тиск. І тому навіть ті, хто хоче навчатися, діти бояться, і батьки так само. Ми це розуміємо і знаємо. Також вчиниться тиск на вчителів. Тобто те ж саме. Заходять до хати, шукають телефони. Яка була техніка, в кого то повідбирали, тобто і працювати людям фактично ні на чому, навіть якби хтось і хотів. У школах, які відкрили російські окупанти, працюють переважно непрофесійні кадри, зазначила Галина Шиліна. Спеціалістів, фахівців своєї справи ну, досить мало. Набрали е, такі категорії, як там сторожі, завезені люди, діти, ну, молоді зовсім по 18 років, діти, які тільки закінчили школи і пішли так званий МЛГУ, Мелітопольський, дійсний вже да, державний університет, який вони так назвали. Тобто дитині 18 років, і вона вже викладає в школі. Деякі діти продовжують спілкуватися у школах українською мовою, що неабияк дратує окупантів, каже Галина Шиліна. За виконання гімну України батькам таких дітей погрожують депортацію. А тим часом у Маріуполі російські окупаційні сили заборонили складати учням 9 та 11 класів іспити без паспортів Росії. Про це повідомляє місцеве видання 0629. За даними журналістів, частина батьків вже вирішує це питання. У Маріуполі відкрили пункт прийому заяв на отримання російських паспортів. Він діяв у Приморському районі. Один на все місто. Раніше для того, щоб отримати паспорт Росії, треба було їхати до Мангуша. Але частина батьків не має наміру порушувати законодавство України, пише видання. Зараз ці люди у розпачі, бо виїхати на підконтрольну Україні територію вже практично неможливо. А залишаючись в окупації, неможливо не порушувати закони України, зазначили журналісти. Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін зазначив, що до окупації у місті працювало 50 шкіл, зараз не більше 10. Працюють в цих школах так звані вчителі. Це частина вчителів, які, на жаль, зрадили Україну і погодились працювати за, українською, за російською освітньою програмою, а українську програму, як і підручники, публічно знищують по всіх шкільних бібліотеках. І ми бачили фотографії там, у 41-й школі, як з бібліотеки всі українські книги просто спалили. І фактично відбувається впровадження ганебної російської освітньої програми. І, власне кажучи, дітей навчають за російськими, російськими наративами. Є так звані патріотичні уроки. Депутат розповів, в яких умовах відбувається навчальний процес у школах окупованого міста. У школах холодно, діти ходять 
у курточках, у верхньому одязі. Не завжди це навіть класи, це в холах виставляють парти і навчають дітей. Десь постав сьома школа окупанти, яку запустили там директорка Ковабарантка, розповідає, який там ремонт зробила Росія, хоча капітальний ремонт цієї школи почали робити ще у 2020-2021 році, і це повинна була бути, ось, власне кажучи, з 2022 року одна з найкращих IT-школ в Україні. Тобто вона мала бути оснащена там, найкращими комп'ютерами і навчальний процес, але росіяни після захоплення зробили там подмарафети те, те, що там вже було зроблено і, власне кажучи, запустили навчальний процес. Вимога до учнів отримувати російські паспорти є ще одним проявом примусової паспортизації в окупованому Маріуполі, каже Дмитро Забавін. Обіцяти вони будуть багато, як свого часу вони ж також обіцяли там у Донецьку, в ДНР, що випускники будуть поступати до вишів у Російській Федерації. Але ну, це все... Ну, їм не потрібні, не потрібні ті люди, які там залишились, їм потрібно лише створення картинки, щоб вони показали. Тобто все, що зараз відбувається в Маріуполі, це такі показові образи на створення потрібної картинки для ТВ-сюжетів. Я там не виключаю, що знайдуться там дві-три дитини, яких показово там приймуть в якісь вищі, скажуть, ось дивіться, вони навчаються там в російському вищі. Ну, тобто, такими показовими речами вони е, нібито створюють картинку для власного споживача, е, куди йдуть е, гроші, які вони витрачають на війну. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це, цитую, спеціальну операцію. Олександр Рінковський, новини про Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини про Азов'я.